এই তিন পাঁচা পনেরো জন এইবারের বিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে এই বিগত সময়টাতে মানে নির্বাচন পূর্ববর্তী বিএনপি লেড যে আন্দোলনটা এই আন্দোলনটা মূলত পথভ্রষ্ট ছিল শুরু থেকে ইনফ্লুয়েন্সড বাই চার পাঁচজন রাষ্ট্রদূত চার পাঁচজন বাংলাদেশি ইয়ে আমাদের যে সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় মানুষ দেশে অথবা বিদেশে বসবাস করে এরকম এবং পাঁচজন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট আমি হ্যাঁ বাংলাদেশের বাইরে থেকে তারা মূলত অপারেট করে এই তিন পাঁচা পনেরো জন এই বিএনপি লেড আন্দোলনের যে ক্ষতি করেছে তাদেরকে বুঝতে দেয় নাই যে তারা বরাবর ভুল জায়গায় ছিল ভুল জায়গায় কি ছিল তাদের জায়গাটা সঠিক ছিল একটাতেই যে নির্বাচনটা সঠিক হয় নাই দুই হাজার আঠারো সালে এমনকি দুই হাজার চোদ্দো সালেও কিন্তু এটা সমাধান হিসেবে যা যা প্রত্যাশা করা হয়েছে সেখান থেকে ভুল আর অন্য যে অভিযোগগুলি করা হতো তার প্রধানত ভুল যেমন মানুষ না খেয়ে আছে এখানে বাক স্বাধীনতা নাই লোকজন কথা বলতে পারে না এগুলি মারাত্মক ভুল একেবারে এরকম না আমি খুবই মেপে মেপে কথা বলছি যে কেউ কেউ কথা বলার জন্য অভিযুক্ত হচ্ছেন না সেটা বলছি না কিন্তু কিন্তু মূল ধারায় কেউ হচ্ছেন না জুনায়েদ সাকি গ্রেফতার হচ্ছেন না উনি শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট ছাড়া অন্য কিছু বলতে পছন্দই করেন না কিন্তু এটা তাকে মুক্ত থাকতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নাই এবং অব্যাহতভাবে বলা কন্টিনিউ করতে এখন কিন্তু আবার এটার এগেনস্টে আমাকে উনি দেখাইতে পারবেন যে এতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এতগুলি মামলা হয়েছে আঠাইশে অক্টোবরের পরে অনেককেই গ্রেফতার আঠাইশে অক্টোবরের পরে আলোচনা আমি আসতেছি না আঠাইশে অক্টোবরের আগে পর্যন্তই যে তারা যে মিসলেড হয়েছে তো ওই যারা গ্রেফতার হয়েছে এটা আপনি একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করলে তাদের মানে দশ পনেরোটা কেস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করলে আমরা বুঝব কেন সেটা হয়েছিল আমি কিন্তু ডিফেন্ড করছি না আমি বলছি যে আমরা বুঝতে পারব তো মিসলেড হয়েছে এই তিন পাঁচা পনেরো জনকে দিয়ে এই পনেরো জনের সবাই একটু কম বেশি আগে পরে এখন কিন্তু কমপ্লিট সারেন্ডার মাহফুজানাম দিয়ে সারেন্ডার শুরু হয়েছে আপনি জানেন যে নেত্র নিউজের ইয়ে কি যেন তাসনিম খলিল তাসনিম খলিল স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং সে অলরেডি এক হাজার ডলার জরিমানাও দিয়েছে কারণ সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সরি চ্যালেঞ্জ করেছিল যে এই নির্বাচনটা আওয়ামী লীগ করতে পারবে না যদি করে এক হাজার ডলার দিব সে সেই এক হাজার ডলার তার বন্ধুকে পরিশোধ করেছে এবং স্টেটমেন্ট দিয়েছে দ্যাট আই ওয়াজ রং আমি বিএনপিকে ওভার এস্টিমেট করেছিলাম আমরা বিশ্বাস করেছিলাম বিএনপি জনসম্পৃক্ত মানুষকে সে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে এটা কিন্তু তার ফেসবুকেই আছে ইউ ক্যান ট্রাই তো আমি এরকম সব সকলেই এখন মনে করেন পিনাকি আমার অসাধারণ প্রিয় মানুষ কিন্তু আমি আমি তার বিষয়ে অন্য কোনো সমালোচনা নেই যে সর্বশেষ মনে করেন ভারতের পণ্য বর্জনের কর্মসূচি দিয়েছে নো আইডিয়া তারেক রহমান কর্মসূচি দিলেন যে কোর্টে হাজিরা দিবেন না ট্যাক্স দিবেন না এটা দিবেন না সেটা দিবেন না নো আইডিয়া অ্যাট অল নো আইডিয়া অ্যাট অল যে তাদের কথা কেউ কর্ণপাতি করছে না কোনো মর্যাদা নাই এই কথার কোনো সামান্যতম ফলোইং নাই মানে এই যে মনে করেন এটা খুব ইজি বলা যে ভোট হয়েছে দশ শতাংশ টকশোতে দশ শতাংশ কেন এটা আমি মানে দেড় শতাংশ বললেও আমার কোনো সমস্যা নাই কেন সমস্যা নাই ইলেকশান তখনও লিগালি কারেক্ট কিন্তু যে যার খুশি বলুক তিন শতাংশ এক শতাংশ দশ শতাংশ তিরিশ চল্লিশ একচল্লিশ এটাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু আপত্তি যখন আবার বলা হবে যে ইলেকশন কমিশন ওই শেষের দিকে চিফ ইলেকশন কমিশনার আঠাশ বলে চল্লিশ বলে পরে এটা একচল্লিশ হয় উইদাউট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঘটনাটা কি ঘটেছিল একটুও পরীক্ষা করে দেখে না যে কয়টার সময় তারা কত 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 বলেছে এবং এই ডেভেলপমেন্টগুলি লজিক্যাল কি না আই এম নট ট্রাইং টু ডিফেন্ড এনি ওয়ান কিন্তু কিছুটা তো মানে আমাকে মেথোডোলজির দিকে দেখতে হবে আমি বিফোর আই মেক এনি রিমার্ক কিন্তু আবার একটা ওপিনিয়ন হিসেবে 
আমি মনে করি ওয়ান পার্সেন্টও পরে নেই গুড এনাও এক একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে এক এক পার্সেন্ট ভোট পড়ছে কারণ বিএনপি আসে নাই বিএন আমি যদি আওয়ামী লীগ হইতাম ও ঠিক আছে আপনি এক পার্সেন্ট বলছেন তো ঠিক আছে এক পার্সেন্টই পড়ছে যেহেতু বিএনপি আসে নাই ভয় দেখিয়েছে আগুন লাগিয়েছে মানুষ ভয়ে আসে নাই আমরাও মানুষকে এই ভয়ের মধ্যে জীবন বাজি রেখে ভোট দিতে চাপ সৃষ্টি করি নাই আমরা চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম আমি আমরা পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে আনতে পারতাম আমরা করি নেই আমরা এইভাবেও কিন্তু আওয়ামী লীগ চাইলে বলতে পারবে যদি কখনো ওইভাবে কথাটা আসে সো যেটা হলো যে আন্দোলনের ভিত্তিটা ভুল ছিল এখনও যেমন যদি এইভাবেই কথাটা অব্যাহত থাকে সাকি যেভাবে বললেন যে এই যে মানুষের নীরব প্রতিবাদ আমি আবার বলে রাখি আজকে এই আমি কিন্তু এর আগে অনেক কথা বলার সময় অ্যাড করেছি যে আমি অন রেকর্ড বলে রাখলাম এগুলি একটু খুঁজা সামনে নিয়ে আসেন একদিন আমি আবার অন রেকর্ড বলে রাখছি এই অ্যাসেসমেন্ট ইজ ভেরি রং যে চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পড়ছে বাকি ষাট পার্সেন্ট নীরব প্রতিবাদ রং নিউমারিক্যালি রং অ্যারেথমেটিক্যালি রং প্র্যাকটিক্যালি রং এটাকে আপনি বাড়াইয়া আশি পার্সেন্ট বলেন নব্বই পার্সেন্ট বলেন যেহেতু এটা ষাট পার্সেন্ট হইলেও রং নব্বই পার্সেন্ট হইলে আরও বড় রং এটা এটার উপর ভিত্তি করে কিছু হবে না কিন্তু জুনায়েদ সাকি একটা কথা বলছেন এটা কিন্তু আবার ঠিক আছে কারণ জুনায়েদ সাকি হইলো লেখাপড়া করা মানুষ জ্ঞানী বুদ্ধিমান ওয়ান অফ দি বেস্ট অরেটার অফ দিস কান্ট্রি কোনো সন্দেহ নেই তো ওনার কথা তো মুগ্ধ হয়ে শুনতে হবে ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট এগ্রি আমিও শুনছি তো উনি কি বললেন যে আমাদের এখানে এই এই মানুষজনের যে নীরব প্রতিবাদ হঠাৎ করে কখন এটা করবে এটা কোনো নির্দিষ্ট সময় না এটা ভাবার কারণ নাই যে অনেক দিন লাগবে ট্রু হি ইজ ট্রু এটা কোনো একটা ঘটনা ঘটবে এটা কিন্তু গত পাঁচ বছরও ঘটতে পারত এটার জন্য যে আগামী পাঁচ বছর টার্ম ধরা দরকার ছিল তা না কিন্তু গত পাঁচ বছরেও যদি একটা এবং এটা কিন্তু আমি আবার বলি আমার টকশোতে বলা আছে অনেক সময় বলতে তাহলে কি কোনো কিছুই হবে না পরিবর্তন হবে না আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হবে না আমি বলি কে বলছে হবে না আমি কোথায় বললাম আমি বলছি এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছায় যে কোনো সময় ঘটনা ঘটতে পারে তখন আমার মনে হয় একদিন আপনি আমার জিজ্ঞেস করছিলেন এখানে যে কীরকম একটা উদাহরণ দেন মানে আপনি আমার উপর অন্যায় করছিলেন একটা উদাহরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন সম্ভবত আপনি আমি তখন একটা উদাহরণ তখন বানিয়েছিলাম আমি বলছি ধরেন কোথাও একটা মানে একটা গ্রামীণ এলাকায় একটা মেয়েকে আওয়ামী সমর্থক নামে দুই একজন গ্যাং রেপ করল এরপরে কি জানি হইল সারা দেশে এটা ছড়ায় গেল এবং সারা দেশের মেয়েরা রাস্তায় নামে আসছে এবং তারা প্রতিজ্ঞা করছে আমরা বাড়িতে ফিরব না যতক্ষণ এই সরকার পদত্যাগ না করে এটা কিন্তু আমি কল্পনা করে বলেছিলাম হইতে তো পারে একদিন ইউ নেভার নো সো এই কিন্তু এখন আপনি আমি যদি ব্যাখ্যা দিই এটা আমাদের বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল হিসাবে ওইটা ঘটবে আমি আজকে এটা না করে রাখতেছি অন রেকর্ড এটা কোনো চলমান আন্দোলনের ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া এই ঘটনা ঘটবে না এই ঘটনাটা হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো সমর্থক অত সমর্থকও না হয়তো মনে করা হয় সমর্থক বা বেনিফিশিয়ারি তাদের একটা কুকর্মের জন্য একটা কোথাও একটা জ্বলে উঠতে পারে আমি মেয়েদের কথা বলছি কেন আমাদের ওই শিশু ইয়াংরাও রাস্তায় নেমেছিল নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে তো আমি একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য ওই নারী ভেবেছি আর নারীকে হ্যান্ডেল করা এই সশস্ত্র বাহিনী পুলিশ দিয়েও এত সহজ না তো আমি আবারও বলতে চাই যে আমাদের এখানে এটা হইতে পারে কিন্তু সেটা হবে স্পার্কটা তৈরি হবে এবং সেটা কোনো আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এটার জাস্টিফিকেশান করা যাবে না এবং এই রকম কিছু একটা ঘটলে এটা বিরোধী দল বিএনপির সপক্ষেও যাবে না এটা তারা তাদেরকে অহন করবে না তাদের কৃতিত্ব হিসাবে এসে এটা হবে না এই জন্য যে তারা তো ওদের দ্বারা সংগঠিত হয় নাই তারা ইন্সপায়ার্ডও হয় নাই তাদেরকে জড়িত করা হয় নাই কেন করা হয় না এটা বলে আপাতত শেষ করছি যে ধরেন এই মানুষগুলিকে উদ্বুদ্ধ করবেন আপনি আপনারা বলছেন মানুষ না খেয়ে থাকে কিন্তু মানুষ না খেয়ে থাকে না আপনারা বলছেন যে মানুষের বাসস্থান নাই তারা কানাডায় বাড়ি করে কানাডায় বাড়ি করে অনেকে সত্য কিন্তু তাদের বাসস্থান নাই এ কথাটা সত্য না সরকার ব্যাপক প্রচেষ্টা দিয়েছে 
আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটির মধ্যে একটা হইল তারা মেগা প্রজেক্ট বলতে পদ্মা ব্রিজ বুঝে কিন্তু তারা মেগা প্রজেক্ট হিসাবে তাদের সবচেয়ে সোশ্যালি মানে আমি বলবো যে এটা মহৎ কাজ যেটা মেগা প্রজেক্টেরও বড় মেগা প্রজেক্ট হইলে ছোট ছোট বাড়ি করে দিচ্ছে সবাইকে কি সুন্দর বাড়ি দুইটা রুম দুই কাঠানা কতটুকু জমি স্বামী স্ত্রীর যৌথ মালিকানা এটা একটা অসাধারণ জিনিস এটা তো একটা দুইটা এক হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার না লক্ষ লক্ষ বাড়ি তৈরি দিয়েছে এর চেয়ে বড় মেগা প্রজেক্ট আবার বাংলাদেশে হয়েছে নাকি কিন্তু এটাকে তারা জানি কেন মেগা প্রজেক্ট বলে না এই জন্য মেগা প্রজেক্ট একটা গালিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির রেফারেন্স হিসেবে পরিণত হচ্ছে অথচ অথচ আমাদের কিন্তু মেগা প্রজেক্টস আছে এই যে সোশ্যাল সেফটি নেট ইজ এ মেগা প্রজেক্ট বাই ইটস সো আমি এই কারণে তাদের যে ভিত্তিটা তারা যেই কারণে আন্দোলনের কথা বলে ইট ইজ রং তাদের দফা হওয়া উচিত ছিল একটা নির্বাচন হইতে হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে কারণ তারা দেখতেছিল যে এটা না দেশের মানুষ উৎসাহ নিচ্ছে না বিদেশিরা এটাতে স্পষ্টত কোনো সমর্থন দিচ্ছে দিচ্ছেই না সো তারা কিসের ভরসায় না নাগরিক সমাজের সমর্থন ওই পাঁচজন ছাড়া আমি কিন্তু গুণে গুণে নাম লিখে যেতে পারবো পাঁচজনের এই তিন পাঁচা পনেরো জন এইবারের বিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে কিন্তু অঙ্কুরে আপনি মনে করেন না এটা মাঝপথে আসা শুরুতেই এটা এটা শুরু অঙ্কুরেই এটা বিনষ্ট করেছে